פרופסור דורין לוסטי. דורין מלמדת משפט בינלאומי, רגולציה וחקיקה, והיסטוריה של זכויות אדם באוניברסיטת תל אביב, הפקוד המשפטים. מחקריה עוסקים בהיסטוריה של המשפט הבינלאומי ומשפט חוקתי השוואתי, ובחקר הממשל הגלובלי. לאחרונה דורין השלימה כתב יד אודות ההיסטוריה של ההתמודדות של המשפט הבינלאומי עם עליית התאגיד המודרני בין השנים 1881 עד 1974. היא עוסקת בין השאר בכתיבת פרויקט חדש לתהליכים שהניבו את מהפכת הקודיפיקציה במשפט ההומניטרי הבינלאומי בשליש האחרון של המאה ה-19 ודורין תדבר על סיפור החוקה הראשונה שכמובן לא משלמה השפעות השוואתיות ובינלאומיות לתהליכי עיצוב החוקה תודה רבה, תודה למארגני הכנס על ההזדמנות להציג היום את המחקר. המחקר שאני אציג היום, חלק מאוד קטן ממנו, מתבסס על עבודה משותפת שאני כותבת ביחד עם פרופסור יוסף ויילר מאוניברסיטת NYU. בעבודה המשותפת הזאת אנחנו מנסים לאתגר את ההבנה המקובלת של המשפט החוקתי הישראלי כפרי של תהליכים פנים ישראליים. ולהצביע על זיקות אפשריות, או לפחות לבחון את האפשרות לחשוב על זיקות אפשריות בין תהליכים חוקתיים בישראל לתמורות במשפט החוקתי במדינות אחרות בעולם ותהליכי עומק במערכות הסדרה בינלאומיות. מה שקוראים תהליכי חוקתיזציה הם בספירה הבינלאומית והם בספירה המדינתית. ההשראה שלנו היא המחקר פורץ הדרך של מאור קופלטי על מוסד הביקורת השיפוטית. מאור קופלטי לקראת סוף שנות ה-60 מספר לנו כיצד אחרי 45 שוטף הרעיון של המשפט החוקתי את העולם המערבי, את אירופה ומקומות נוספים בעולם, ואיתו מוסד הביקורת השיפוטית. ולרעיון הזה, שבו בתהליך מאוד מרתק במהלך המאה ה-20, אימצו מדינות שונות במרקם החברתי, התרבותי, הכלכלי והגיאופוליטי שלהם, את הנחת המוצא של המשפט החוקתי כמשפט על, ואת הנגזרת המוסדית של מוסד הביקורת השיפוטית, הרעיון הזה, אנחנו קוראים לו רעיון הגל הראשון, אנחנו מוסיפים לו את רעיון הגל השני, במקביל לתהליך הזה גם יש תהליך של אימוץ נורמות בינלאומיות כבסיס למשפט חוקתי, והפעלה של ביקורת שיפוטית על יסוד אותן נורמות חוקתיות, מה שאנחנו קוראים בעבודה שלנו הגל השני. היום בעבודה של, שאני, בחלק של העבודה שאני ארצה להציג, אני לא אדבר על הגל השני, אני אנסה לדבר על הגל הראשון, על אותו שטף. של משפט חוקתי. אני גם לא אדבר על כל הציר ההיסטורי שאנחנו מנסים להתמודד איתו בעבודה הזאת. אני אנסה להסתכל על השנים הראשונות של קום המדינה, כדי ככה להתברג בתוך הדיון של הפאנל הזה, ולנסות להבין האם הסיפור הישראלי נפקד מהתהליך הזה עם לאו. האם גם הסיפור הישראלי, כמו סיפורן של מהפכות חוקתיות במקומות אחרים, האם גם בעבורנו בישראל היו הרגע של אחרי מלחמת העולם השנייה והרגע שלאחר תום המלחמה הקרה רגעים מכוננים, צומתי הכרעה מרכזיים? ואני אנסה אה, אה, לחשוב על זה ב- ב- איתכם ביחד. למעשה, את החלק הזה אני רוצה לפתח בהמשך, וחלק מהדיון שאני אערוך כאן יהיה לנסות לחשוב בצורה יותר אה, תורת משפטית רעיונית, על איך אפשר, או מתודולוגית, על איך אפשר לחשוב על מחקר שמתמודד עם ה... סיפור הישראלי כמשוקע באותו הקשר רחב יותר. אז האם השאלה שלי, האם ישראל יכולה להשתלב, השאלה שאני רוצה להתמקד בה היום, בנרטיב של השבר של 45. האם הניסיון לחוקן, לכונן את החוקה הראשונה, אנחנו בדרך כלל לא מספרים ככה, יש פה רבים שסיפרו את הסיפור הזה בדרכים שונות ומגוונות ולמדתי מהם הרבה. אז כיף ככה להיות מסוגלת לדבר איתם בכזו הזדמנות. האם ישראל יכולה להשתלב בנרטיב הרחב ההשוואתי הזה? ולשאלה הזאת אני אענה בשלושה מהלכים. אני אענה בהתחלה כן, אחר כך אני אגיד לא בדיוק, אחר כך אני, ובסוף אני אגיד אולי בעצם להפך. אוקיי? זה יהיו שלוש מהלכי... לא בדיוק. כי שלושתם, שלוש התשובות מתקיימות במקביל, וזה חלק מהמהלך של ההרצאה. אז המהלך הראשון ינסה להגיד כן. אני אנסה להראות באילו אופנים אפשר למצוא בנוסחי החוקה השונים, שליוו את התהליך בדיון ש... שהיה סביב בתמון החוקה, חלק מהלך הרוח הזה שאנחנו מזהים בספרות ההשוואתית כהלך הרוח של ישראל 45, הלך השבר, והאם ישראל, האם היו בישראל מי שראו את עצמם כחלק מאותו הלך רוח רחב? המהלך 
השני יגיד, אה, רגע, לא בדיוק כך הבינו האנשים את 45. כאן אני אנסה לאתגר, אבל זה מהלך קצת יותר רחב שאנחנו מנסים לעשות בעבודה הזאת, אני אנסה לתקף קצת אחרת את הסיפור ההיסטורי הרחב. כאן הסיפור הישראלי מאיר את הסיפור הרחב ההשוואתי, ואני אנסה לומר, אולי הסיפור הרחב משנה משהו עבור היושבים כאן בציון, אבל זה לא 45 בהכרח. שהרגע שמשמעותי עבורם זו גם התקופה שבין המלחמות והסיפור החוקתי שלה כרגע מכונן מאוד משמעותי עבורם וזו נקודה שמאוד נדחקה לשוליים בספרות ההשוואתית ואני אנסה לדבר על הדיאלקטיקה שיש בין תיקוף מוקדם למאוחר יותר ולבסוף אני אנסה להגיד 1945 כן אבל ההפך זאת אומרת אנשים בדיון הישראלי, חלק מנשאי השינוי, חלק מהשחקנים, ראו ב-45 נקודה חשובה, אבל דווקא למסקנה ההפוכה, שאין לכונן בישראל חוקה דווקא בגלל 45 והלקח של מה שקרה. אוקיי, בואו בוא נתחיל. אז לפי הנרטיב הקלאסי של הספרות החוקתית ההשוואתית וההיסטורית, 45 היא נקודת מפנה, זו הנקודה שבה העליונות של הרעיון של מודל הפרלמנט של עליונות הפרלמנט נדחקת הצידה, הדיאנרת לב המקובל, מלחמת העולם השנייה, המשטרים הטוטליטריים שאפיינו את התקופה שקדמה לה, הובילו לאובדן אמון במחוקק ובשלטון רוב לא מבוקר, ומשבר האמון הזה סולל את הדרך לאימוץ של מודל משטר חוקתי הכולל ביקורת שיפוטית. יש לנו כאן דינמיקה שכוללת שינויי עומק אידיאולוגיים בעד זכויות אדם כבסיס החוקתי. והחשיבות של הנורמות החוקתיות שקשורות לזכויות אדם וגם שינויים מובניים, הרעיון של מוסד הביקורת השיפוטית, שאומנם שואב השראה ממוסד הביקורת השיפוטי האמריקאי, אבל מבחינת המבנה של המודל, והנה שוב ניצוצות התקופה שבין המלחמות, המבנה של המודל שמאומץ אחרי המלחמה הוא דווקא המודל הקלזניאני שבעיקר באירופה, של בית המשפט הנפרד. ואנחנו רואים שטף של חוקות במקומות שונים בעולם, במדינות הציר, גרמניה, איטליה, יפן, אנחנו רואים את זה אחר כך בקפריסין, בטורקיה, יוגוסלביה ובשנות ה-70, ספרד, פורטוגל, אני לא אעבור על כל הרשימה, ופעימה אחת ופעימה נוספת בתום שנות ה-80, שעליה אני לא אדבר היום. וכמובן שהתאריכים, לזכור ככה את התאריכים שבהם נמצא חוקה או מוסד לביקורת שיפוטית, הם לא אינם סמנים אמינים. בעיניי ובעיני רבים אחרים, לתהליכי חוקתיזציה אנחנו מתייחסים אליהם מאוד בזהירות, הם מסובכים, הם מורכבים. אבל, והאבל הזה לקח לי הרבה זמן לומר אותו, כן יש כאן מגמה מסוימת שקשה להתעלם ממנה, לקראת אימוץ הולך וגובר של מודל חוקתי מסוים שכולל מוסד של ביקורת שיפוטית מאז המחצית השנייה של המאה ה-20. אנחנו כן רואים מגמה מסוימת בכיוון הזה. אבל המגמה הזאת היא מגמה שנוהגים להתייחס אליה בחיוב. קפלטי הוא האירוע החסיד שלה, אולי הקול המרכזי של הגישה הזאת, הגישה שמתייחסת לתהליך הזה כפרוגרסיבי, אבולוציוני, תהליך לקראת עולם טוב יותר, והמחלוקת בדרך כלל בין חוקרים של משפט חוקתי השוואתי אינה לגבי עצם המגמה, אלא לגבי התהליכים שהובילו אותם, האם זה תהליכי מיזוג, האם יש כאן הבדלים וכיוצא בזה. אנחנו ננסה בעבודה שלנו, מנסים בעבודה שלנו להדגיש את היסוד הדיאלקטי של התהליך הזה, לאתגר את המימד הפרוגרסיבי של הסיפור, לראות את ההגבלות, וגם לראות את האופן שבו יש תזוזות, ובסיפור הישראלי זה מאוד בולט, אה, את התזוזות קדימה ואחורה, את התנועות ותנועות הנגד אל התהליך החוקתי בתוך מדינות ובין מדינות, במישור הבינלאומי, במישור המדינתי כאחד. אז בואו נתחיל עם המהלך הראשון, כן. באיזה אופנים כן אנחנו מוצאים ב... דיון החוקתי בישראל בראשית, אה, בשנים שקדמו ובכל המדינה, עדים לאותו הלך רוח תקופתי, לסיפור של קפלטי. אה, אנחנו רואים למשל, אמנם לא השלמנו עליהם את המהלך הארכיוני, אבל במסמך למשל ש, של צבי ברנזון, במסמך החוקתי שהוא מכין, אה, מיום 27 לשישי 1948, הוא היועץ המשפטי של ההסתדרות, כפי שאתם יודעים, הוא עושה את העבודה מטעם את מפא"י על עיצוב החוקה, ובמסמך שלו יש הרבה מאוד רכיבים שמעידים על ההשוואה של בחינה השוואתית של תקופות שונות דרך גיבוש אה, העבודה של הוועדה ואנחנו רואים, ואנחנו רואים את ההשוואה הזאת אה, במסמכים אה, שעומדים בפניו. אנחנו רואים גם הקשר היסטורי והשוואתי למשל בהצעת החוקה של הרב הרצוג. הרצוג דן בהשוואה, ואני מצטטת, של המשבר שעבר על הממשל הדמוקרטי בשלושים השנים האחרונות. <coughs> את 
תהליך עיצוב החוקה, ובעוד שאת, ואני מצטטת, את התקופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה הייתה שוחקת נישואים והצעות ועריכת חוקות רק מעטות, מן החוקות החדשות האלה נתקיימו עד היום, אבל אלה בעצם משמשות אותו בדיון של אודות דמותה של החוקה שהוא רוצה לראות. ובסוף הטילה מועצת המדינה הזמנית את מלאכת הכנת החוקה על ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית, ושם אנחנו מכירים את העבודה של עמיכל אדזינר על, ה... על הטיוטות של לאו כהן כבסיס לעבודתה, וגם במקרה הזה אנחנו רואים כהן חוקר בעל מוניטין עולמי במשפט חוקתי והשוואתי, מומחה בתחום המשפט החוקתי האירי, ועמיכל אדזינר מתאר כיצד שעה כהן השראה לחוקות כגון החוקה האמריקאית, חוקת הכיבוד הדוויימר, עומד על ההשפעה של החוקה האירית על נוסח החוקה. חילופי המכתבים שהוא מנהל עם אנשים שונים לגבי העולם, ואנחנו פשוט רצינו להאיר את הזרקור על ההיבט הזה, על האופן שבו ההדים האלה מהמערכות מה, מה, החוקתיות השונות מהדהדות בתוך הדיון הציבורי בישראל. משהובה עניינה של החוקה לדיון ההיסטורי בישיבת מועצת המדינה הזמנית, וגם נשמעו בה קולות המהדהדים את הסיפור של קפלנטי. תראו, זה טקסטים שאתם חלקכם קראתם כבר, ואני אנסה להציע איזה דרך אחרת לקרוא אותם. חבר הכנסת למשל יונתן באדר סבר שהניסיון ההיסטורי של העידן הטוטליטרי מוכיח את הכרחיות תמותה של החוקה. דיברו כאן, אני מצטטת, על תקופה טוטליטרית, מגילת חובות רבותיי, הסיסמה של התקופה הטוטליטרית. מהו פרלמנט שאין גבול לרצונו? אוקיי? אז הסיפור ההיסטורי מהדהד. הטיעונים ברוח אדמה עולים גם מספסלי מפאי, למשל יוסף לן. ואני שואל, איך הגיע היטלר לשלטון? איך הגיע פילסופסקי בפולין לשלטון? איך נשברה החוקה בלטביה? איך נשברה החוקה על ידי הפשיזם באיטליה? אם יש צורך בחוקה, הרי זה רק כדי להבטיח זכויות המיעוטים הדמוקרטיים נגד כוונות הרוב העלול אולי לבדוק ולבגוד בשליחותו הדמוקרטית. טיעון אבולוציוני מובהק עולה גם מהספסלים של הציונים הכלליים. קונסטיטוציות נוצרות והולכות באירופה מזה 150 שנה ויותר. אשאל את המתנגדים לחוקת היסוד. כמה מדינות חדשות ומשטרים חדשים קמו במשך התקופה הזו ולא יצרו לעצמם חוקות יסוד מיד עם תחומתם? אמנם עם נבחר אנחנו, אבל אם חכמים אנו בענייני מדינה מכל עמי עולם, מנין לנו ההתנשאות הזאת על אחרים? מנין הביטחון הקרטני הזה, שאין לנו מה ללמוד מניסיונם הממושך של עולים אחרים? גם אומרת התנועה, יוחנן בלר אומר דברים דומים, פתאום נתגלה בקרבנו רצון להיות מקוריים, שדווקא אצלנו לא תהיה חוקה. הטיעונים ברוח הזו לא הצליחו לשנות את כיוון כלפי ההיסטוריה, כמו שאנחנו יודעים, לטובת כינון חוקה. הם נחלשו למול טענות בכלל סכנות ביטחוניות, ערכיות, וכמובן כינון הכול דבר. אין זה מפתיע שחברי האופוזיציה העלו ביקורות נוקבות נגד מתנגדי החוקה, כמובן, העמדה שלהם השתלבה עם האינטרסים הפוליטיים המובהקים שלהם. אנחנו מכירים את מנחם בגין טוען בתוקף צו השעה הוא לחוקק חוק על זכויות האדם והאזרח במדינת ישראל. כאשר הזכויות האלה נרמסות ברגל גאווה של בעלי השררה המתנשאים מעל העם. דיונים בעד החוקה המעוגנים במימד ההשוואתי היו משותפים לאופוזיציה על כל גוניה. כך למשל מאיר יערי ממפ"ם. שתי המפלגות העיקריות של הקואליציה חברו יחד נגד החוקה והשאלה נשאלת. היכן תימצא היום המדינה הדמוקרטית? ותהא זאת אפילו דמוקרטיה בורגנית. ששם תצליח המפלגה הקריקלית החזקה ביותר למנוע חוקה מן העם. ותירתם עם מתן חוקת יסוד בשל שקיומי פוזיקה. במסגרת הדיונים בנוסח החוקה ולאחריהם נדונה גם שאלת הביקורת השיפוטית, המימד השני של אותו שטף שדיברנו עליו. כמובן ביטוי גם אה, לאותה השפעה של מערכת הסדרה קולוניאלית על מוסד הביקורת אה, השיפוטית כאן, אבל גם אפשר למצוא פה בדיונים עמדה להשפעות השוואתיות אחרות. למשל, בנוסח הוועדה של, בראשותו של ברנזון יש סעיף שמוקדש להקמתו של בית דין קונסטיטוציוני ובתי משפט אדמיניסטרטיביים בצד הקמתם של בתי משפט חוקתיים ברוח המודל הקצליאני למול הרב הרצוג שסבור שדווקא צריך שבית הדין לערעורים ובית הדין לחוקה יהיו באותו בית משפט אז אנחנו רואים את אותו דיון על מוסד הביקורת השיפוטי שמהדהד בכל מיני מקומות באותה תקופה מהדהד גם אצלנו גם בהצעתו המשפיעה של לאו כהן נכללו סעיפים המקנים לבית הדין הגבוה סמכות ביקורת שיפוטית לבדוק את תוקפו של כל חוק לאור העקרונות שנקבעו בחוקה. הדוגמאות האלה מאירות כמה מאופנים בהם מושפע הדיון החוקתי בישראל מתהליכים חוקתיים במדינות אחרות בשנים הראשונות של המדינה. אבל עכשיו אני רוצה לפנות לחלק של המהלך השני. לא בדיוק. לא בדיוק 45 במובן הזה שהשחקנים המעורבים בתהליך החוקתי היו, כפי שאנחנו יודעים, וזה גם סיפור הפאנל שלנו, מהגרים משיטות משפט שונות ומגוונות. 
והשפעתן של המסורות המתחרות האלה על שחקני המפתח ניכרת בוויכוח שלהם על אודות החוקה באותם ימים ראשונים. אבל מה שרצינו לשים אליו לב, שר, או להפנות אליו את הזרקור, הוא שבדיונים שלהם הדוגמאות שהם מביאים אינם של הלקח של 45 בהכרח, אלא של אותו ניסיון חוקתי שהם צברו במקומות השונים שמהם הם הגיעו, ובמובן הזה התקופה שבין המלחמות היא מאוד מאוד משמעותית עבורם. אני לא אכנס לדוגמאות נוספות. אנחנו רואים בהדרגה שינוי מגמה נגד החוקה. ומה שמעניין לראות בדיון הישראלי, ואני רק אגיד על זה מילה, הוא שהשינוי מגמה שביחס לאימוץ החוקה בישראל, התהליך הזה שבו אנחנו רואים שינוי בדיון הישראלי, מלווה גם בשינוי התייחסות למימד ההשוואתי. כלומר, אנחנו רואים גם מעבר לטיעון בדלני יותר, או שיעור לקח אחר מהדיון ההשוואתי, זה שני הדברים שאני אומרת, וגם טיעון יותר בדלני ביחס למימד הבינלאומי. וההיבט הזה של הקשר בין היחס לבינלאומי למדינתי הוא משהו שאנחנו עומדים עליו בהרחבה במחקר. ולבסוף אפילו להפך. המימד ההשוואתי נהפך בשלב הזה, היותר מאוחר של הדיונים, לבסיס נגד עם החוקה. הייתי מזמן את חברי הבית הזה לטיול בחוקי המדינות השונות, טוען דוד בר אבן, במסגרת דיוני הכנסת הראשונה. ודאי היו משתאים לראות שאותן מדינות שזכו אצלנו ברפוטציה של מדינות לא דמוקרטיות, על קונסטיטוציות שלהן דווקא דמוקרטיות ביותר. אז זה כבר הפטיג עם הכוונה לחבר חוקה לעשות כמה אחר, חוקות אחרות, הרי היא מיותרת, לא יהיה בזה משום שום הוספת כבוד לישראל. אפרים תבורי סובר שזה נימוק גלותי, ודוד בן גוריון גם הוא חושב שכל הרעיון הזה של נסיבות שהצריכו והצדיקו חוקה עליונה ומיוחסת באמריקה, או אפילו בצרפת, אינן קיימות בארץ, ונהפוך הוא. השינוי בעמדה של בן גוריון ואחרים חושף את היפנים בהם שימש הדיון ההשוואתי והרטוריקה הנרמטיבית נכון לקידום אינטרסים פוליטיים צרים. אבל הם גם קשורים לאופן שבו הם תפסו והשתמשו אה, בהקשר ההשוואתי. אני צריכה, אני מבינה, לסיים. נקרא לעורך דין שגמר אוניברסיטה והוא ייקח עשר מבין שבעים שמונים החוקות הקיימות בעולם, אומר הרב יצחק מאיר לוין. שהוא מיטיב לנסח את הנימוק הבדלני, ויחבר מהם לחוקה וחסל. ואנו העם חסיד עתיק היומים, העם שהיה בעל תרבות גבוהה בשעה ששאר האומות היו עדיין ברברים, העם הזה יחבר את חוקתו מפירורים שנוקטו מעמים אחרים, אבל באמת לשם כך סבלנו אלפיים שנה בגלות, האם לזאת ציפינו שנהפך בסופו של דבר לעם קטן בין כל העמים? כלומר עבור חלק מחברי הכנסת שימש הניסיון של מלחמת העולם השנייה נימוק נגד. היא מוצא של החוקה. איך אפשר להסביר שעל אף כל החוקות השלמות האלה והמשוקללות והמצויות יכול להיות לקרות מה שקרה בדורנו שעל אליהו כמה ימים מפאי? הפוך לחלוטין לטיעון הרווח אה, בספרות החוקתית ההשוואתית לגבי המשמעות של הרגע של 45 עבור אה, המדינות שלאחר המלחמה. הסוף ידוע, נתקבלה הצעת הפשרה. נטי אבני לא ארחיב. לסיכום ניתן לומר שהמשקפיים של קפלטי מאפשרות לנו לראות כיצד הדיון בישראל אה, הוא לא היה בהכרח איכות. אבל אנחנו גם יכולים ללמוד מהסיפור הישראלי משהו שיכול לעדכן, לחדש ולהעיר אחרת את הסיפור הזה. ראשית, אנחנו רואים את יחסי הגומלין בין הבינלאומי למדינתי, איך אם בהתחלה היה חשוב להפנים את נוסחי החוקה, את ההיבטים של החלטת החלוקה ולהתייחס בכבוד והדר להיבטים הבינלאומיים, אחר כך העמדה הבדלנית ביחס לחוקה היא גם עמדה בדלנית ביחס לעמדה הבינלאומית. שנית, זה יש לי חמש נקודות. שנית, תיקוף. לגבי התיקוף, ההתמקדות בחלק של המימד ההשוואתי בטרוניהם של סוכני השינוי דווקא מלמד, אני חושבת, על המרכזיות של התקופה שבין המלחמות, ולאו דווקא רק על המשמעות של 45, ואם בכלל 45, וזו הנקודה השלישית, אז היא מלמדת אותנו על איזשהו דרך אחרת לחשוב על משמעות נקודת המפנה שהייתה שונה. 45 הייתה חשובה, אך סוכני שינוי שונים ראו בה רגע מסוג אחר. חלקם אפילו ראינו בהקשר הישראלי, ראו גם רגע של משבר, מדוע לא לכונן חוקה ולא מדוע כן לכונן חוקה. הסיפור הישראלי בהחלט מאתגר את סיפור הפרוקס והאבולוציה, ולסיכום הוא מאיר את השימוש רב הפנים, וזה ההיבט הדיאלקטי שאיתו אני אסכם, את השימוש רב הפנים בהקשר ההשוואתי והבינלאומי. העובדה כי חוקות הן משפט כל העמים מתוארת לעיתים כסיבה לאימוצה של חוקה על ידי חלק מהאנשים, האם חכמים אנו בענייני מדינה מכל עמי עולם, זוכרים? ובמקרים אחרים כסיבה להימנע ממנה, באמת לשם כך סבלנו אלפיים שנה, האם אנו עם קטן מכל העמים? 
אז במבט המחקר הטבעי אני רוצה לומר בקצרה שאני מקווה להבין ולהעמיק ברגע הזה של החוקה שלא כוננה, להבין איך ההשפעות האלה של האנשים והשוואתיות פעלו על האנשים שנתנו חלק בוויכוח ובעיצוב מותה של החוקה שלא קמה, וגם את המימד הבינלאומי שזנחתי היום, כיצד ההשפעה של החלטת החלוקה וה... החלטה בנסיגה ממנה, כמו תהליכים אחרים שקרו בעיר באו"ם ובזירות בינלאומיות, השפיעו על אותו רגע חשוב ומכונן שלא כדאי שנשמע. תודה רבה.